Gut, dann herzlich willkommen zu meinem Vortrag über Configuration Management und Deployment mit Ansible. Äh, der ganze Vortrag wird mal näher bringen, was ist Ansible überhaupt. Es war heute schon ein anderer Vortrag, der ziemlich in die Tiefe gegangen ist, was Ansible und Container angeht. Ich werde heute nur die Basics vorstellen. Daher gleich mal die Frage, wer kennt denn schon Ansible? Okay, einige. Wer hat es auch schon? Ich nehme mal proaktiv im Einsatz. Okay, dann wird es für Sie natürlich da, aber für euch der Vortrag eher uninteressant werden, weil es wirklich nur die Basics sind. Für alle anderen äh, sollte es einmal eine gute Information sein, was ist Ansible. Ganz kurz über mich, mein Name ist René Koch, ich bin selbstständig, mache Consulting im Red Hat Bereich, äh, also Red Hat Satellite, Red Hat Enterprise Virtualization, Red Hat Enterprise Linux, dann ein bisschen Puppet und im neuesten Fall jetzt eben Ansible, also das neueste Produkt von Red Hat. So, wir werden uns heute anschauen, was ist Ansible überhaupt einmal, was ist ein Inventory, was sind ad hoc commands was sind Playbooks, wie schaut ein Deployment aus und ja, Fragen und Antworten am Schluss noch. So, was ist Ansible? Grundsätzlich, wenn man in der Systemadministration tätig ist, hat man ein Problem. Das Problem ist, das Verwalten von vielen Systemen ist relativ zeitaufwendig. Wenn ich Dienste manuell konfiguriere, dann ist das Ganze nicht nachvollziehbar, es ist fehleranfällig. In den meisten Fällen funktioniert es nicht gut, man versucht halt dann immer wieder Datum und Kommentare in Config-Files reinzuschreiben, dass man noch irgendwie eine Chance hat, nachzuvollziehen, wer hat welches Set wann gesetzt. In der Praxis ist es aber sehr mühsam, wenn irgendwas dann geht, herauszufinden, warum geht es denn nicht. Äh, Habe ich ein Tool wie Ansible und ein Git dahinter, kann ich schauen, was war der letzte mit, was war der letzte Ansible ran, dann weiß ich schon einmal, okay, was kann es sein. Äh, vielfach fehlt die Dokumentation. Wir werden später sehen, äh, Ansible Playbook ist relativ gut für eine Dokumentation, weil es für jeden lesbar ist. Also alle, die noch niemals ein Ansible Playbook gesehen haben, werden sehen, anhand von den Beispielen, die wir sie bringen, das versteht man wirklich, was das Ding denn machen soll. Ja, und am Schluss möchte man noch eine effiziente Möglichkeit haben, dass ich überhaupt einmal Anwendungen ausrolle. Für die meisten ist es schon vorteilhaft, wenn sie einmal automatisiert VMs ausrollen können. Mit Ansible geht man aber weiter, dass man sagt, VM alleine ist schön, wenn ich die in 10 Minuten draußen habe, ich will aber normalerweise nie ein VM haben. Was machen mit dem Ding? Ich will einen Webserver haben, eine Datenbank haben, sprich eine Anwendung. Und das will ich wirklich ausrollen. So, was macht Ansible? Es hilft mir bei der Automatisierung vom Provisioning von Systemen, also von der Installation von Systemen, beim Deployment von Anwendungen und beim Config Management. Wobei aus Sysadmin Sicht wird man natürlich diesen Punkt äh, Config Management als erstes verwenden, weil es das nativste ist. Äh, grundsätzlich brauche ich am Zielsystem, das mit Ansible verwaltet wird, keinen Agent, wobei aus meiner Sicht kein Agent nur die halbe Wahrheit ist. Ich brauche zumindest einen ssh daemon den man aber bei Linux-Systemen in der Regel oben hat. Möchte ich einen Windows damit verwalten, dann, ich, dann brauche ich auch den SSH installieren, dann kann ich Remote PowerShell nehmen, das heißt auch Windows ist machbar. Viele andere Sachen werden über die API angesprochen. Also als Beispiel, wenn man in Richtung äh, Provisioning geht, ich möchte neue Instanzen bei Amazon ausrollen, brauche ich natürlich nicht auf irgendeinen Amazon-Host einen SSH-Dienst, sondern ich nehme die API von Amazon. Bei Google das Gleiche, möchte ich auf der VMware-Maschine ausrollen, nehme ich die API von der VMware. Standardmäßig werden die Tasks parallel abgearbeitet, das heißt auf mehreren Maschinen gleichzeitig etwas gemacht. Ich habe also 100 Maschinen, auf denen ich irgendetwas mit Ansible machen will, macht er 10, 20, je nachdem, was ich eingestellt habe, äh, parallel und dann weitere. Und das Ganze wird in YAML konfiguriert, was es sehr einfach lesbar macht. Äh, jeder, der schon mal was über YAML geschrieben hat, weiß, es ist richtig einfach lesbar. Das Schreiben ist so eine Geschichte. Man sollte einen ordentlichen Editor haben dass man nicht Tabs und äh, Leerzeichen mischt und dass man das Ganze auch richtig einrückt, dann funktioniert es auch gut. Ähm, ja, was gibt es denn sonst noch so am Markt? Vielleicht kennt jemand das eine oder andere, dass man mal einordnen kann. 
Das ist eigentlich ein Tool, so ähnlich wie CF Engine, wie Puppet, wie Zollstack, wie Chef. Nur viel cooler und viel besser. Ähm, ja, was, was brauche ich für Ansible? Grundsätzlich mal SSH oder Remote PowerShell auf dem System, das verwaltet werden soll. Und ich brauche eine Kontrollmaschine. Die Kontrollmaschine ist die Maschine, auf der wirklich Ansible läuft. Das macht auch das Updaten extrem einfach, weil ich brauche eine einzige Maschine updaten und ich habe eine aktuelle Ansible-Version. Ich muss halt vorher testen, ob meine Playbooks und Rollen noch alle funktionieren, aber grundsätzlich ist das Updaten einfach. Wer der schon mal Puppet äh, verwendet hat, weiß, Updaten bei Puppet ist ein bisschen mühsamer, weil ich im Master updaten muss und alle Clients und alle die gleiche Version haben müssen. Da ist mir das egal, ich brauche einfach nur eine Kontrollmaschine. Und die braucht Python drauf. Python 2.6 oder neuer und seit Ansible 2.2 geht auch experimentell Python 3. Ich habe aber Python 3 noch nicht getestet. Ähm, die Kontrollmaschine kann jede Unix-basierte Distribution sein. Im Gas haben sie sich schon aufgeregt, weil die macOS und FreeBSD auch von mir so gefallen lassen hat. Es geht jede Unix-basierte Distribution auf der Python-Welt, aber kein Windows. Und die zu verarbeitenden Maschinen äh, brauchen Python 2.4 oder Neuer. Installation von Ansible, relativ einfach. Da ich aus der Red Hat Schiene komme, äh, als erstes mal, wie du installierst unter einem Red Hat basierten oder unter einer Red Hat basierten Distribution. Bei Red und CentOS braucht es Epil Release, weil äh, Ansible nur in Epil vorhanden ist. Äh, und danach, ja, und soll Ansible ähm, seit dieser Woche, weiß nicht genau seit wann, aber ich gestern habe ich ein Update von meiner Ansible-Maschine gemacht, gibt es auch Ansible 2.3, die neueste Version in Apple drin. Äh, Fedora, DNF install Ansible. Bei Debian sollte ich ein, also entweder die Backports nehmen oder von Launchpad das Repository, da die Ansible-Version doch relativ alt ist, die in Debian oder in Ubuntu drinnen ist. Und man sollte bei Ansible immer schauen, dass man die neueste Version nimmt weil eben da die neuesten Features mitkommen. Ähm, will ich keine Package Manager nehmen, kann ich es mit PIP installieren, PIP install Ansible. Was zusätzlich noch der Fall sein kann, ist, dass ich auf meinen Maschinen zusätzliche Python-Module brauche. Also beispielsweise, ich möchte eine Datenbank anlegen, dann brauche ich auf der Maschine, wo die Datenbank angelegt wird, äh, Python MySQL Modul. Gut. Schauen wir uns an, woher äh, Ansible überhaupt noch mal weiß, was ins, auf welchem Post Ansible was machen soll. Dazu gibt es bei Ansible das sogenannte Inventory. In dem Inventory äh, wird eine Liste von Hosts gepflegt, äh, die für Ansible in irgendeiner Art und Weise relevant sind. Und ich lege im Inventory auch fest, äh, wie Ansible mit dem Host kommunizieren soll. Also standardmäßig nimmt aber den ersten Eintrag und versucht sich dahin zu verbinden das aber eine andere Adresse, kann ich das auch angeben. Ich kann, wobei kann ist eigentlich der falsche Ausdruck, ich soll und muss Gruppen definieren. Ähm, denkt man sich am Anfang, wozu brauche ich Gruppen, wenn man ein bisschen was mit Ansible gemacht hat und etwas auf einer Gruppe von Host ausführen möchte oder Variablen draufsetzen, wird man sofort merken, ein Host muss in eine oder mehrere Gruppen in der Park sein, in mehreren Gruppen, damit ich ordentlich was machen kann. Das Ganze ist ein Indie-Format, auch wieder einfach lesbar und es gibt zwei Arten von Inventory, statische und dynamische. Äh, statisches Inventory schaut so aus, ganz einfach, ich definiere eine Liste von meinen Hosts und Gruppen. Gruppen sind in eckigen Klammern, ähm, runtergeschrieben, Ansible verbindet sich via SSH auf genau alle diese Hosts hin. Ähm, ja, wie schon vorher gesagt, Hostname für die Verbindung. Gruppe Soll es ein bisschen komplizierter sein oder ein bisschen mehr sein, kann ich es auch machen, alternative Verbindungsparameter. Also es kann sein, dass mein Host f 03 example.com nicht auflösbar ist oder nicht in der NC Host drin steht. Oder ich möchte über andere IP-Adresse und sage, NCBSH Host ist gleich und diese IP-Adresse. Und ich komme in eine alternative Adresse hin. Ich kann da auch verschiedenste Optionen angeben, welchen User soll er verwenden, ähm, was ist der Private Key für den User, damit ich mich auch äh, entsprechend anmelden kann und der Passwort braucht und so weiter. Das nächste, was im 
Inventory definieren kann, sind Variablen. Das heißt, äh, Gruppe, Doppel und Bar sind Variablen, die sind mehr einfache Variablen zuweisen für diese Gruppe. Kann ich in jedem Post machen. Ich kann eine Gruppe von Gruppen bilden, das heißt, äh, die Gruppen Webserver und DB-Server sind äh, Untergruppen von der Gruppe GCE. Das heißt, wenn ich einen Ansible Render machen will, kann ich ihn machen auf die Gruppe GCE und er betrifft alle Hosts, die unter Webserver und DB-Server drin sind. Ja, und last but not least, äh, habe ich irgendwelche äh, nachvollziehbaren Benennungen von meinen Hosts und ich will halt zum Beispiel 10 Webserver mit Web01 Example kommen, Web02 Example kommen definieren. Ähm, kann ich einfach Regex machen. 0, Doppelpunkt 10 heißt von 0 bis 10 hochzählen, das sind meine Posts. So, das Ganze war jetzt ein statisches Inventory, das sind also statische Files, ähm, wo ich meine Posts und Gruppen definiere. Ich kann das Ganze auch dynamisch machen. Äh, es gibt jede Menge vordefinierte Dynamic Inventory, ähm, Skripte, wo ich mir alle Hosts von der Google Compute Engine auslesen kann, von Amazon, von der VMware, aus dem Nagios raus, aus dem Reichen Satellite Server. Für all das gibt es fertige äh, Inventory Skripte und ich sage einfach nur, mal, das ist Python Script, minus minus list, der zeigt mir alle meine Hosts an, plus die Informationen. Also Beispiel, das ist ein Host, der bei Google läuft, Hostname ist Instance One, Ansible ist H-Host, zeigt man auf welche IP-Adresse verbinde ich mich denn hin. Der große Vorteil von dynamischen Inventories ist der, äh, ich brauche nicht die statischen Files pflegen, das heißt, wenn neue Hosts angelegt werden, kann ich nicht vergessen, dass ich eben in der File aufnehme. Ich kann jegliche Quelle ansteuern, das heißt, ich kann man die Skripte selbst schreiben. Es gibt zwei Optionen, die er ausgeben muss, minus minus list, plus neue Hosts, plus Variablen ausgeben, wenn ich Variablen haben will und minus minus groups, damit ich alle Gruppen ausgeben kann und der Output muss im JSON-Format sein, das war es auch schon. Das heißt, ich kann jegliche interne CMTB und sonstiges andocken und mir da die Infos für ein Zipel rausnehmen. Ich kann auch dynamische und statische Inventories mischen, also ich kann mehrere haben. Gut, einfachste Art und Weise, dass wir jetzt auch wirklich produktiv was auf dem System machen können, ad hoc commands ähm, mit ad hoc commands führe ich ein Kommando auf einem oder mehreren Hosts aus, wobei Kommando ist nicht ganz richtig, ich führe eigentlich ein Ansible-Modul aus, von denen gibt es über 1000, die mittlerweile gut sind fertig und das macht was. Der Vorteil, es ist schnell und einfach, ich brauche keine Playbook schreiben, sondern nur ein Kommando in der Cache eingeben und ich kann genau das lösen. Ich kann zum Beispiel schnell irgendwas auf x beliebigen Systemen machen, man kennt sie aus Abdruckern, der Chef kommt her und sagt, brauchen wir schon. Ähm, geht gut mit ad hoc commands der Nachteil ist, ja, es ist nicht wiederverwendbar, weil die Bash history ist halt doch nicht die allerbeste Doku ähm, und es sind nur einfache Tasks möglich. So, das Ganze schaut jetzt so aus. Ich rufe Ansible auf mit Ansible, danach mit Pattern. Pattern ist irgendein Hostfilter. Das kann sein Alt, das sind alle Hosts in allen Inventories, das kann Hostname sein aus dem Inventory oder es kann eine Gruppe aus dem Inventory sein. Minus M, ein Modul, das ich aufrufen will, minus A, Optionen fürs Modul und am Schluss irgendwelche speziellen Optionen, die ich haben will. Ähm, mein Ansible zeigt mir alle Optionen an, was man häufig verwendet ist minus I, wenn ich nur ein spezielles Inventory haben will, minus B, damit ich Sudo verwende, das heißt, wenn ich keine Verbindung als Root-User zum Zielsystem habe, was die meisten machen, aber dann irgendein Paket installieren will, muss ich Sudo verwenden, damit ich die Rechte habe. Minus B sage ich dieses, diesen Task mit Sudo ausführen, minus U Benutzername und viele weitere. So, ein paar Beispiele, damit es einmal ad hoc greifbarer wird, was man damit machen kann. Das allererste, ich möchte die Abteil auswählen. Das ist Ansible, auf welchem System? Am Testserver. Minus M Command, also es ist ein fixfertiges Modul, das mit Ansible mitkommt, das Command-Modul. Das würde einfach eine Option haben, welches Command möchte ich ausführen. Das heißt, die Uptime auf einem System ähm, habe ich 200 Systeme, mache was auf 200 Systeme. Äh, nächstes Beispiel, Logs betrachten. Ansible Server ähm, minus, äh, minus M Command, also wenn ich kein Modul angebe, nimmt er immer das Command-Modul. Nach 
wenn es ein Copy Command sind, geht ein Zettel immer davon aus, ich möchte ein Command ausführen. Das heißt, ich kann minus n Command aus weglassen und gleich die Option angeben, gehe minus 1 waren auf Messages. Da es bei mir ein Rechnungssystem ist, kann ich die Messages nur als Root-User anlegen, also lesen, nicht als normaler User. Log minus b, also macht das Ganze zu t minus 1 war auf Messages und das Ergebnis. So, möchte ich ein Paket installieren irgendwo. Enzyme Test Server, Modul ja, minus a, was ich haben möchte. Und als Root. Es gibt für ziemlich alle Package Manager eigene Module. Wie ich letztens gelernt habe, gibt es ein generisches Modul Packages, aber nicht so viel kann wie die spezialisierten. Das heißt, wenn ich abnehmen will, nehme ich das Up-Modul, für Jan und das Jan modul und gebe als Option an, was möchte ich haben. Und ich sage, das Package HTTPD, also der Apache, soll installiert sein. Das ist was ganz was Wichtiges, wenn man Neues bei Ansible oder zum Beispiel auch bei Puppet. Ähm, man macht es nicht wie beim Shell-Skript, dass ich jetzt sage, ja, install HTTPD, sondern man beschreibt den Status, wie das System auszusehen hat. Also ich sage nicht, dass ich einen Apache installieren möchte, sondern ich sage, der Apache muss installiert sein. Ähm, Ansible weiß dann genau, was zu tun ist. Das heißt, es checkt zuerst, ist der Apache drauf. Wenn ja, kommt die Rückmeldung, ist es alles okay, ich habe nichts machen müssen. Sprich, der Stand entspricht dem, was ich gesagt habe. Ist er nicht drauf, wird er versuchen zu installieren, sagt das Rückmeldung, es hat sich was geändert. Das heißt, ich definiere immer den Status. Und das letzte, ganz wichtige, äh, Ansible Tester minus M Setup. Das Modul Setup wird, sofern ich es dann später in der Playbook nicht explizit äh, deaktiviere, immer aufgerufen. Was das Ding nämlich macht, ist, es schaut, was das für ein System ist. Das heißt, es ruft einige Metriken ab. Welche Distribution ist, oder was für ein Betriebssystem ist es, welche Distribution, welche IP-Adresse, wie viele CPUs sind drinnen, welche Partitions habe ich, wie viel RAM habe ich denn. Und alle diese Variablen, die was das Setup ausführt, kann ich später nutzen. Beispielsweise ich kann der Java Heap Size äh, auf meine Systeme konfigurieren, abhängig von dem, wie viel RAM das drin ist. So, zum Thema Module. Ähm, es gibt eine super Doku zu jedem Modul auf Docs Ansible kommt. Seit Ansible 2.3, was jetzt seit drei Wochen heraus ist, gibt es 1034 Module. Zumindest ist das das, was ich auch von GitHub einmal äh, einen Account gemacht habe, die offiziell dabei sind. Äh, das sind aber nur die Module, die offiziell im Ansible drinnen sind. Jeder kann ein eigenes Modul in Python schreiben. Und es gibt auch einige, die Module geschrieben haben, die sie aber nicht ans Ansible-Projekt äh, als Pull-Request geschickt haben. Das heißt, es kann sein, dass es durchaus mehr gibt. So mal zu den ganz klassischen Jan abzipper und um was zu installieren. Service, damit ich schaue, ob Service läuft. Template, damit ich äh, ein Teil irgendwo hinkopiere, das Variablen drin habe. User zum User anlegen. Teil ist dann ein spezielles was schaut, dass ein Teil am System ist, aber nicht kopiert wird, also zum Beispiel ein Link. Also ich sage, ein ETC-Host muss immer ein Teil sein, darf nie ein Link sein, dann wird das File-Modul das machen und Copy kopiert mir ein statisches File von meiner Kontrollmaschine auf, die, äh, auf den Ansible-Zielhost. Wenn es ein bisschen äh, sophisticated sein soll, dann gibt es Module zum Beispiel für Atlassian, für Amazon, für Cisco, Juniper, Netta, da kann ich wirklich auf den Maschinen dann was konfigurieren, also zum Beispiel die Nutzanträge auf dem Enter. Ist mit Ansible out of the box möglich. So, schauen wir weiter. Playbooks. Ich möchte ja auch, dass meine Tasks, die ich gemacht habe, wiederverwendbar sind. Ähm, ja, was ist ein Playbook? Da gibt es jetzt eine Nomenklatur, die was heißen soll, die muss man wissen. Ein Playbook enthält ein oder mehrere Plays. Das ist das, was ausgeführt wird. Ein Task enthält ein oder äh, ein Play enthält einen oder mehrere Tasks und der Task ruft ein Modul auf. Wenn wir uns das jetzt praktisch anschauen, praktisches Beispiel, ich möchte einen Nginx Webserver konfiguriert haben. Ich gebe das mein Playbook, äh, um die drei äh, Minus sind der Start von gültigen yaml file Ansible ist es grundsätzlich egal, wo es machen, aber wenn es gültig ist, yaml syntax ist so ziehen. Danach kommen meine Plays, die von einem Minusname und dann sollte ein aussagekräftigen Namen für mein Play geben. Ähm, wenn ich nämlich mein Playbook aufrufe und ich habe da 
50 Plays drin und irgendwo hängt er, hängt er sich auf und ich habe keinen sinnvollen Namen gegeben, wie ich nur installiere ein Paket als Beispiel und das habe ich zehnmal drinnen, da tue ich mir ein bisschen schwer mit der Nachvollziehbarkeit. So, dann sage ich, auf welchem Post soll es ausge ausgeführt werden? In dem Fall in der Google Web Service. Die Cam2 heißt, er soll äh, super machen, was die Option minus D flexible wäre. Und runter die Tasks. Zuerst sage ich einmal, das Ethernet Postal muss aktiviert werden, nehme das Modul Gram, sagt Ethernet Release muss present sein. Present oder Install ist Ansible egal, also zwei Nomenklaturen, die ich quasi nutzen kann. Danach sage ich, der Engineer muss installiert sein, also der Modul Engineer muss present sein und ich kopiere ein statisches Teil. Und zwar ein Teil, das äh, relativ zum Playbook liegt im Teil Static HTML soll auf den Zielhost in das Verzeichnis kopiert werden, auf User Share Engine HTML. Alle, die schon einmal was mit Puppet gemacht haben, werden sich wundern, warum habe ich da nirgends geschrieben, dass ich das Kopieren erst nach installiert machen muss, weil Puppet kennt keine Reihenfolge, Puppet macht es irgendwie, ich muss da immer sagen, wie es macht, dann soll bei Einzige entweder das ganze Playbook von oben nach unten durch. Das heißt, die Reihenfolge in der Knie, wie es einschreibt zu anderen Tools. Ausführen ist dann so, dass es ein Ansible Playbook, ein paar Optionen und dann das Playbook File, das ist ein Lernfile. Äh, die wichtigsten Optionen könnten sein, dass ich extra Variablen habe, das heißt Variablen, die im Playbook definiert sind, möchte ich von der Kommande überschreiben, ich möchte äh, gewisses Inventory angeben oder minus F die Forks, also auf wie viel Host parallel soll denn etwas ausgeführt werden. Standardmäßig macht das auf fünf Hosts, so wenn ich es weiß. Das ganze, der ganze Output sieht dann folgendermaßen aus. Er sagt man da, Play und danach den Namen. Darauf habe ich vorher gesagt, außer ich gleich die Namen, sonst kriege ich aus dem Output nicht mehr raus, was ich mache. Dann der vorher angesprochene Task Setup, den hat er auf der Instance One ausgeführt. Das heißt, er weiß einmal, das ist dann die CentOS 7, hat die und die IP-Adresse, so und so viel RAM. Danach Ethernet Repository soll aktivieren, da hat er geschrieben, okay, das heißt, ich habe das auf meiner Maschine scheinbar schon gemacht, da hat Ansible nichts machen müssen. Der Engineer zwar nicht drauf, da steht Change, das heißt, da sagt mir jetzt Ansible, es hat sich etwas geändert, sprich, das System hat nicht dem entsprochen, wie es im Playbook drin steht und Ansible hat den Fehler für mich behoben. Äh, danach noch ein paar weitere Sachen und am Schluss habe ich eine Zusammenfassung, auf welche Host hat das funktioniert. Ich sehe neun Sachen waren okay, fünf haben sich geändert, da ist was abgeschrieben. Ich wundere, es waren 14 Plays, die er ausführen muss. Das heißt, fünf Sachen haben nicht dem Stand dementsprochen, wie sie im Playbook definiert waren. Fehlgeschlagen ist nichts. Was ganz wichtig ist, der Fehlgeschlagen. Schlecht so ein Task Fail hört der Playbook ja, Lauf für diesen Host auf. Für alle anderen läuft er weiter, für den Host ist Sendepause. Der hält genau dort auf, wo der Fehler auftreten ist und geht nicht weiter. Es gibt eine Ausnahme, ich kann sagen, dass wenn ein Fehler auftritt, dass er das Ganze ignorieren soll und trotzdem weitergehen. Das ist beispielsweise, wenn ich irgendwas Spezielles checken möchte und der Exit-Code ist dann halt nicht null, also ich mache irgendein, beispielsweise ein Find oder ein LS und beschreibe wieder einen anderen Exit-Code auf. Und ich möchte bewusst wissen, wenn das P schlägt, dass es so, oder ich sage bewusst, wenn das P schlägt, ist es okay und so weiter. Standardmäßig gehört er auf. Ja, wie vorher schon gesagt, die Tasks werden in der Reihenfolge wie im Play ähm, angegeben ausgeführt. Ich kann Tasks auch inkludieren aus unterschiedlichen Files. Also ich kann sagen, include aus dem Ordner Tasks in den Teil. Und ich kann Variable nehmen. Zum Beispiel, also oder in dem Beispiel würde ich sagen, ich inkludiere ein Task-File, das so heißt wie Ansible Distribution. Das ist eine interne Variable von Ansible, die mit dem Setup ausgeführt wird. Das heißt, bis es ein CentOS-Host würde versuchen, ein Teil CentOS.yaml zu inkludieren, bis es ein Debian-Host würde versuchen, ein Debian.yaml zu inkludieren, wo ich andere Sachen drin habe. Bitte. Kann man die Folie bei der Nacht lesen oder so? Ich lade es hoch, ja. Okay, super. Muss man nicht mitschreiben, dass ich dann die Erinnerung hoch. Ja, ähm, die anderen Sachen haben wir eh schon alle einmal durchgesprochen. So, jetzt gibt es im Playbook, äh, haben wir schon mal Tasks gehört, es gibt ganz schön. Ja, ja. 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 Ja
Genau, äh, das, das habe ich vorher gesagt. Ähm, ich sage nicht, äh, wie in der Shell Script, ich mache jetzt, wir haben installiert irgendwas, sondern ich sage, äh, der Status vom System muss so und so sein. Also es muss ein Webserver installiert sein, es muss ein User oben sein. Oder es muss ein User mit der entsprechenden UI hier oben sein. Bei Shell Script habe ich halt die Probleme, da muss ich, das, ich muss jetzt erst immer äh, schauen, gibt es den User, welche Parameter hat er überhaupt. Bei Ansible sage ich auch, ich will den User mit dieser UI in diesem Home-Bereich, da steht irgendwas nicht überein, modifiziert das automatisch für mich. Also ich sage nie, was Ansible zu tun hat, sondern ich sage immer, wie soll das System ausschauen und das damit meine ich. Ja, spezielle Tasks sind Händler. Und zwar Händler sind solche Tasks, die einmalig am Ende vom Playbook-Lauf aufgerufen werden. Äh, beispielsweise, ich kopiere äh, Nginx Vhost Config und weiß immer, wenn ich äh, ein Webserver Config ähm, deploy, wenn sich die ändert, und zwar nur wenn sie sich ändert, muss mein Webserver neu geladen oder neu gestartet werden. Jetzt können dann natürlich verschiedene Tasks sein, wie ich kopiere drei Config-Files hin und zwei Zertifikate. Dann, mü dann müsste eigentlich nach jedem sagen, Nginx Restart, Nginx Restart, das wird auf jeden Fall machen, was auch immer blöd ist. Ich kann aber sagen mit Notify und dann einen Namen. Der Name muss genau mit dem Händler und der, und der, und der, und der und Händler zusammenstimmen, soll das einmalig machen. Das heißt, Ansible merkt sich dann, okay, äh, die nginx config hat sich geändert, ich muss den Nginx am Ende restarten. Kleiner Tipp dazu, ähm, ich habe am Anfang gesagt, wenn ein Task feststeckt, hört das Playbook auf. Mit Händler kann ich unter Umständen ein Problem kriegen, indem, sagen wir mal, ich habe alles hinkopiert, irgendein Task schlägt fehl und das Playbook schreibt aus. Ja, war irgendein Problem. Ich behebe dieses Problem, starte den Ansible laut noch einmal. Der Händler wird natürlich dann nie mehr wieder greifen, weil er gleich bei sich auch was geändert hat. Das heißt, ich muss mit Händler unter Umständen aufpassen, wenn mein Playbook nicht durchgelaufen ist, dass die Händler danach nicht mehr greifen, wenn ich einen zweiten Rahmen mache. So, Templates. Äh, Templates sind dynamisch generierte Dateien. Wir haben vorher gesehen, dass wir ein statisches File kopiert haben. Mit Templates kann man Dynamik, also Files generieren, die äh, Variablen drinnen haben. Ich habe da Variablen definiert, ein Nginx Key und ein Nginx Zertifikat. Wenn man sich jetzt äh, mein File anschaut, das was ich deployen möchte, das ist eine ganz normale Nginx Config, die hat ähm, da drinnen eine Variable. Und zwar wird das aufgelöst für den jeweiligen Host. Ich kann pro Host oder pro Gruppe äh, Variablen definieren. Es gibt aktuell seit Ansible 22 Stellen, wo ich Variablen definieren kann. Äh, man sollte auf jeden Fall, wenn man mit Variablen in Ansible arbeitet, in die Doku von, von Ansible reinschauen, welche, welche Reihenfolge gibt es denn für die Variablen, was überschreibt was, damit ich die richtige Reihenfolge. Ja, die Templates werden mit einer Template Engine namens Jinja 2 gerendert. Ähm, da ist der Link zur Dokumentation. Man muss sich nicht die komplette Dokumentation anschauen. Man braucht auch nur äh, wenige Features in der Regel, dass man sinnvoll was äh, hinbekommt. Beispielhaft habe ich mal eine Schleife gemacht. Äh, vor Server in NTB Servers äh, trägt man sich in ein Config File ein. Das heißt, das ist ein NTB Config File. Je nachdem, wie viele NTB-Server ich in, dem, in der Variable NTB-Servers, was in dem Fall Array ist, äh, definiert habe, so viele Eingänge macht er in der ntb konto Das kann sein, einer, zwei, drei, wie, wie viele auch immer ich definiert habe. So, ich möchte jetzt Schleifen nicht in den Templates drin haben, sondern direkt im Playbook, kann ich das auch machen. Ich mehrere Arten, die, die häufigst verwendete ist das Items. Und zwar, ich definiere eine Variable. Das sagt das die Variable Admin Tools, das in der Array besteht aus gewissen Paketen. Ich habe da meinen Task und sage, äh, dann soll den Item äh, installieren und das Item kommt aus den Bis Items und Bis Items aus den Admin Tools. Das heißt, er geht mir alle äh, Punkte aus Admin Tools durch und installiert mit mir. Wobei aber die Module so intelligent sind, dass sie jetzt nicht machen, äh, Jan Install Pellet und Jan Install MWeb, sondern das Ganze äh, in einem machen. Also Jan Install Pellet, MWeb, NetUt ist, dass nur ein einziger Jan Output wirklich ist. Ähm, Default-Fragen 
Person by Interval Wenn abfrage. Ähm, ein Beispiel dafür wäre, ich habe eine Variable für einen Webserver vom Namen, also einen Webserver-Namen. Da ist es mir eigentlich egal, das ist zum Beispiel ein Feldpunkt, wo ich Apache und Engine installieren kann. Allerdings sage ich, ich habe die Idee, kommt, soll mir dann deployed werden, wenn Webserver.name ist gleich HTTPD. Ist die Variable Webserver Name nicht auf HTTPD gesetzt, dann geht dieser ganze, dieser ganze Task auf Skip. Dann sagt einfach Ansible, ich muss nichts machen und ich skippe das Ganze. So, jetzt gibt es als nächstes Rollen. Rollen dienen dazu, dass ich die Playbook übersichtlicher mache. Also, wenn ich jetzt rechne, dass ich da relativ viel definieren muss, äh, in meinem Playbook, das kann ruhig einmal 100 Tasks sein, wird schon ein bisschen schwer, dass ich da noch was rausfinde. Und vielfach möchte ich es auch so, dass meine das was wieder verwendbar werden soll. Das heißt, ich möchte einen Webserver zum Beispiel am Playbook für ACMS installieren und ich möchte einen Webserver installieren für Webpress-Instanz als Beispiel. Da wäre es natürlich cool, wenn ich einen Webserver als Rolle hätte und immer die gleiche Rolle implementieren kann. Und genau das geht eben mit Rollen. Rollen haben eigene Variablen, Tasks, Händler, Files, Templates, Inbox, Metadaten, also alles, was im Playbook ist, kann ich mit Rollen hier auslagern. Auf Galaxy Ansible kommt, gibt es gleich die Rollen zum Downloaden. Wenn man neu mit Ansible anfängt, empfehle ich es auch sehr stark, sich mal eine Rolle anzuschauen. Auch wenn, auch wenn man es nicht verwenden will und sagt, man schreibt eh alles neu, dass man nur mal schaut, wie machen andere das, was sind so Best Practices, tut man sich sehr leicht. Ja, das Playbook schaut dann recht kurz aus, weil es halt dann nur mehr Rolls, diese vier werden äh, inkludiert. Ich kann auch da Abfragen machen, das heißt, ich kann sagen, eine Rolle soll nur dynamisch inkludiert werden, wenn eine Variable gesetzt ist. Ich kann es auch ausnehmen. Und Rollen finden sich dann in dem Wort Roles und dann der Name von der Rolle. Also die Common Rolle ist hier der Ordner Common und darunter habe ich die unterschiedlichsten Ordner, wo alles drinnen ist. Das ist alle Files, die in der Common Rolle sind, sind im Unterordner Files. Alle Tasks sind unter Task, alle Händler unter Händler. Und es wird immer äh, das File Main.yaml aufgerufen. Machen. 
Äh, die Verbindung ist local, das ist eine vordefinierte, wenn er nicht lokal eine SSH-Verbindung auf sich selbst macht, das ist auch ein bisschen befreit. Und Get Effects No heißt, er führt das Setup nicht aus. Mir ist es eigentlich völlig wurscht, was für ein Betriebssystem meine Kontrollmaschine ist, wenn ich über die API von Google eine Maschine aushole. Mir ist auch wurscht, wie viele CPUs drin sind, wie viel RAM drinnen ist und sonstiges, das brauche ich alles nicht. Also Task äh, zum Erstellen der Instanz, ich nehme das Modul GCE und das Modul braucht ein paar Optionen. Äh, die ganzen äh, Variablen habe ich in ein Variablen-Teil gegeben. Ich wollte jetzt da nicht meine Google-Credentials auf die Slides klatschen, vor allem, dass auch bereitgestellt werden. <lacht> aber, aber so sieht es aus, dass ich eine Instanz deploye. Am Schluss werde ich natürlich ein bisschen warten, bis, bis die auch wirklich läuft. Und kann dann eigentlich in meinem Playbook drunter weitere Sachen sein, wie zum Beispiel das Deploy von der richtigen Anwendung. Das heißt jetzt, gehen wir mal davon aus, wir haben irgendwo Maschinen deployed, sei es jetzt bei uns im Haus oder in der Public Cloud, wir haben Datenbanken installiert, wir haben Webserver installiert. Und zwar dann wirklich die Anwendung. Als Beispiel äh, WordPress, wie kann man so ein WordPress installieren? Ich sage, ich, ich lade mir WordPress runter, gebe ein Modul Get URL, ich gebe in der URL an, eine Destination am Zielhost, wo es denn landen soll und welche Berechtigungen das haben soll. Das Get URL Modul hat eine Option, wo ich, an, wo ich angeben kann, ob er jedes Mal das File runterladen soll oder eben nicht. Wenn ich nichts angebe, geht das nur einmal nicht runter. Das heißt, er macht nicht bei jedem Playbook dran, wenn ich zum Beispiel jeden Tag schauen will, dass meine WordPress jetzt anzupassen. Laut dann nicht jedes Mal die neueste WordPress-Version runter, ich kann es auch nicht angeben. Das nächste ist uh, Download and Extract, gibt ein An Archive-Modul. Da finde ich noch einmal die gleiche URL an, das liegt an dem, dass An Archive und Get URL, wenn die in einem Playbook sind, zusammenarbeiten. Das heißt, die zwei Module uh, harmonieren miteinander und darum muss ich es zweimal angeben, es wird aber nur einmal runtergeladen. Uh, und es wird auch gleich automatisch ein Fakt in die Verzeichnis geschnitten. Danach, für alle, die WordPress kennen, im Config-File von WordPress äh, sollte man immer Unique Keys angeben. Diese Unique Keys kriegt man bei der Erfahrung, wenn man Kernel auf diese Adresse macht, dann generieren einen WordPress automatisch ziemlich sichere Keys. Ich kann das auch selbst machen, schreibt die in eine Variable rein und diese Variable ist Pure Keys, kommt dann bei mir, das sieht man da jetzt auf der Slide nicht. Direkt ins Leben Config äh, PMP-File rein. Dann ist es auch ein Template, was die Leute und eben die Secure Keys enthält. Aber, in weiterer, aber natürlich auch weitere Informationen, zum Beispiel, wo ist meine Datenbank, was ist der DB-User, ähm, was ist die ip das. Ja, das war es auch schon von meiner Seite. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, dann bitte gerne. Das war jetzt mal ein ganz kurzer Überblick über Ansible, aber ich glaube, alle, die noch keine Erfahrung mit Ansible haben, sollten jetzt einmal wissen, was kann das Tool, wofür kann man es einsetzen und wie einfach ist es denn wirklich les- und schreibbar. Gut. Du hast gesagt, dein Host ist halt in einer oder mehreren Gruppen drin. Ist das wirklich so, ich verbinde eine Gruppe wie Webserver, Satellite Servers und so weiter und führe dann die gleiche Gruppe? Genau, also die Frage war, ein Host ist in mehreren Gruppen, wenn ein Web- und ein Datenbankserver drinnen ist, kann ich dann eine Aktion auf dem Host mehrmals ausführen? Im Endeffekt ja, ich schreibe nämlich in meinem Playbook immer rein, wo soll denn was ausgeführt werden. Also vorher haben wir es gesehen beim Installieren von Angelix, ich installiere nur dort, nur auf dem Host, die in der Gruppe Webserver sind. Und damit ist es auch ganz einfach, dass ich sage, ich habe kleine Instanzen, die sollen Web- und Datenbankserver sein, die sind in mehreren Gruppen drinnen. Und ich habe Systeme, die größer skalierend sind, ähm, da habe ich es äh, getrennt entsprechend. Ja. Äh, bei Buffett ist es möglich, dass der Agent automatisch neue Informationen holt. Wie funktioniert das bei Ansible, dass Änderungen automatisch an die Host ausgespielt werden? Okay, also die Frage war, wie, wie funktioniert das Änderungen in meinem Source Code Repository oder an den Playbooks? Ähm, automatisch an, den Host, an die Host verteilt werden. Bei Puppet ist es so, dass der Agent alle 30 Minuten standardmäßig bemastert wird. Ähm, es gibt bei Ansible so eine ähnliche Möglichkeit wie beim Puppet Agent, das heißt Ansible Pull. 
ähm, der fragt, im Gip Repository, immer wenn sich im Gip was geändert hat, macht er was. Praktischerweise ist es aber so, dass man das Ansible Pool so gut wie nie verwendet, sondern alles von, von der Kontrollmaschine aus triggert. Ähm, da macht man es so, dass man periodisch die Playbook Runs auch ausführt. Also zum Beispiel bei mir laufen die jede Nacht. Äh, ich mache also untertags auch mit ins, ins Git rein und am Ende der Nacht wird eben ein, ein Git Fetch gemacht, ein Git Pull und danach ein Ansible Run und dann sehe ich, was sie geändert haben. Eine noch saubere Lösung oder einfachere ist der Ansible Tower, das ist das Produkt von Red Hat, ähm, kostet ein bisschen Geld, ähm, bietet mir aber alle diese Möglichkeit, dass ich solche Tasks automatisieren kann und sagen, alle x Minuten soll irgendwas machen. Oder wenn es richtig, richtig groß skalierend sein soll, also wenn ich ein paar tausend Hosts habe, kann ich mit dem Ansible Tower die ssh verbindung auf mehrere Kontrollmaschinen verteilen und der sammelt das alles zusammen. Wird übrigens open, open sourced. Das wäre ja. logisch, ist einfach per Chrome oder whatever. Zum, zum Beispiel einfach per Chrome ähm, Git updaten und Ansible Playbook Run ausführen und danach kannst du kannst beispielsweise die Ergebnisse, weil du ja nicht, ja nicht immer drüber schauen willst, was noch funktioniert, an anderen Formen zum Beispiel schicken. Der Formen kann das grafisch ähm, darstellen, ob denn die Läufe funktioniert haben oder nicht funktioniert haben und man kann eingreifen. Oder sonst Ansible Power als die uh, management Ja. Zwei Anmerkungen. Die ja. also, kurze Anmerkung, etwas, was ich ausgelassen habe, was vielleicht nicht ganz unwesentlich ist, wenn man mit mehreren Teams arbeitet. Ansible Vault ist ein Feature, mit dem ich Passwörter ähm, im Playbook verschlüsseln kann. Das heißt, äh, nicht alle, die auf das Playbook zugreifen können, können auch wirklich das Passwort auslesen. Ich muss dann beim Ansible ran eben sagen, was ist das Passwort, das er entweder fragen lassen oder in, in Teilen schreiben. Und die zweite Sache, die eigentlich so ist, Okay, also zweite Anmerkung, ich habe wieder was gelernt. Das, das ist das Schöne am Ansible, man lernt eigentlich immer wieder was Neues. Ähm, man kann das, äh, das Keyword Templates, also sprich den Ordner, in dem es drinnen liegen soll, einfach mal weglassen und Ansible erwartet automatisch da drinnen. Ähm, ich vermute einfach einmal, dass es in Ansible 1 noch zwingend erforderlich war, darum habe ich es historisch nur. Also, wenn du schaust. Ich habe mit der 2 angefangen. Okay, also ich habe auch zum Beispiel ganz vorne bei, beim Inventory noch Ansible SSH Host geschrieben, statt Ansible Host, weil es in Ansible 1 noch gefordert war. Also ein paar Sachen sind noch hier, das ist gut. Aber danke für die Anmerkung. Äh, eine Sache noch, ich habe gute Erfahrungen gemacht, dass die aus dem Git Das funktioniert. Also äh, Ansible Pool oder Ansible Pool ist ein Ansible Okay, also Erf Erfahrung ist auch, Ansible muss man nicht direkt auf den Package Manager warten, bis die neueste Version rauskommt. Man kann jederzeit aus dem Team auch äh, Ansible installieren und es macht keine Probleme auf dem Team Danke. Äh, das ist ein statische Element vor dem Kommen. Das komprimiert das Schreiben, dass man für alle einen Host hat und hinter dem Host dann schreibt für seinen Web-Server oder einen solchen Server. Die Frage ist, kann ich das Inventory äh, komprimierter machen, sprich, dass ich die Variablen hinter dem Host äh, schreibe. Äh, ich weiß nicht, ob es für normale Variablen geht. In der Praxis ist es aber dann so, dass man die Variablen für Host oder Gruppen eh nicht ins Inventory reinschreibt, weil es zu groß wird, sondern es gibt dann eigene Ordner, Host was und Group was sind vordefinierte Ordner, wo ich das reinbringen kann. Also ich kann sagen, Ordner Host was mache noch einen Host, Hostname.yaml und schreibt da die ganzen Variablen rein. Das ist das, was man in der Praxis ist, am häufigsten macht, damit eben das Ganze lesbarer ist. Ich weiß nicht, ob wir uns verstanden haben, also nicht nur die Variablen, sondern die, die Gruppennamen. Also wenn ich auf Webserver oder so. Okay, die Gruppennamen, die ich nicht, muss ich mir in Post und Gruppe schreiben. Allerdings auch praktisch da. Je, je größer das Ganze wird, desto eher nehme ich dynamische Inventories und liest das da irgendwie aus. Für das Sudo-Bedingung. 
ist super eine Bedingung. Äh, Sudo ist grundsätzlich keine Bedingung. Also ich muss nicht Sudo verwenden. Ich kann erstens einmal viele Tasks ohne als nicht gut machen, wenn es eine mögliche Software geschrieben hätte. Ne? Und ich kann auch ein Login als Root machen. Also wenn ich sage Root mit SSH-Key, Login ist erlaubt und habe ich auch kein Sudo. Es gibt auch andere Möglichkeiten, dass ich Root werde, ähm, Sudo Exec und dergleichen. Ähm, habe aber noch nichts anderes wie Sudo getestet, weil ja, Sudo ist das, was am häufigsten verwendet wird. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Die Frage war, äh, ist es möglich, auf, mit Ansible auf VMware auch andere Betriebssysteme zu installieren? Also eine eine, ob eine Unintended Installation möglich ist? Ähm, ja, eine Unintended Installation auf VMware ist möglich. Also wenn man jetzt zum Beispiel anspricht, äh, eine Windows, Windows Installation oder dergleichen, ähm, kann ich es entweder mal klonen und auch die ganzen Parameter mit vorhandenen Mitteln ähm, übernehmen. Ansonsten, wenn ich wirklich sage, ich installiere jetzt from scratch via PXE, bietet mir Ansible standardmäßig nichts an, damit ich auf PXE installiere, so machen kann. Dafür kann ich Tools nehmen, die das können, zum Beispiel an Formen. Also ich kann mit Ansible sagen, an Formen, an neuen Post anlegen und an Formen bereitet mir das ganze PXE Environment vor, das ich dann nutzen kann. Also ja, es ist Möglich, aber man nutzt es auch so. Weitere Fragen? Gut, dann sage ich danke.